ఇంకాదు <laughs> 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 ఇట్ట నిద్ర పోవట్టే ఇప్పటికే ముడి కింది పాతికేళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా ఇట్నే నిద్ర పోయినాం అనుకో నీలవరు నాలవరు వేరే నేసుకుని వెళ్ళిపోతాయి మన కళ్ళ ముందే పిల్లల్ని కానీ తిరుగుతుంటాయి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తో హిమాలయాల్లోకి పోయి గంజా కొట్టుకుంటే హ్యాపీగా నిద్ర పోదు గాని నిద్ర నిద్ర నీ నిద్ర నిద్ర మాత్రలయ్యా మీరు వచ్చిన నేను ఏం చెప్పారు తెలుసా అసలు పెద్దలు ఏం చెప్పారు తెలుసా ఏమరా నేను చిన్నప్పుడు నా పెద్దోళ్ళు సుదీర్ఘ నిద్రలకు పోయారంట నాకు వాళ్ళకి పెద్దగా టచ్ లేదు పెద్దలు అంటే మీ పెద్దలు కాదురా జ్ఞానంలో పెద్దలు నిద్రాహారాలు మానేసి కష్టపడితే బాగుపడతాం అని చెప్పిర్రు ఎవరు చెప్పారా నీకు చెప్పారా మీరు అని చెప్పారా అసలు నిద్ర పోకపోవడం వల్లే ఇండియా ఇంత బ్యాక్వర్డ్ లో ఉంది అంటే నిద్ర పోయి ఉంటే ఫార్వర్డ్ కి వెళ్ళిపోదుమా ప్రపంచంలోనే ఫార్వర్డ్ లో ఉండే జపాన్ గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ పెట్టింది కన్నములు వాడవనే కదా అది మన దేశం వాళ్ళ కూడా ఉంది కదా అది కాదు జపాన్ లో ఏ ఆఫీస్ లో అయినా సరే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ మూడు గంటలు ఒక గంట తినడానికి మిగతా రెండు గంటలు పడుకోవడానికి ఆఫీస్ లో వాళ్ళే దిండు తుప్పటిచ్చి మరీ పడుకోమని చెప్పి అగ్రెస్ చేస్తున్నారంట అదే మన ఇండియాలో ఈ అమ్మ పండుకుంటే సార్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి అడ్జస్ట్ ఇచ్చేసి ఇన్సెంటివ్ తగ్గించి టార్చర్ పెడతాడు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏమంటావు ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఒకటే పడుకుంటే పైకి వస్తాం వద్దాం వద్దాంలే గానీ ఐలెట్స్ రిజల్ట్ వచ్చినట్టు కదా ఏమైంది మూడు మార్కులు వచ్చాయరా మూడు మార్కుల ఐక్యాకి వెళ్ళి టేబుల్ స్పూన్ కొన్నట్లు లక్ష రూపాయలు కట్టి మూడు మార్కులు ఏందిరా ఏం లేదురా ఎంసెట్ లో తక్కువ ర్యాంకు తెచ్చుకో గేట్ లో తక్కువ ర్యాంకు తెచ్చుకో అని చెప్పి చెప్పి మెంటల్ గా ఫిక్స్ చేశారా అందుకే మార్కులు కూడా తక్కువ తెచ్చుకున్నా కరెక్టే బా మనకున్న క్లారిటీ మన పెద్దోళ్ళకి లేదు ఇంద్ర భవనం లాంటి ఇల్లు కట్టుకొని గాలి ఆడట్లేదని చెప్పి ఇంటి ముందర సాప్ వేసుకోమని అనుకున్నాడంట ఇంత చదువు చదివి పరాయి దేశాలకు వెళ్ళి పెట్రోల్ కొట్టాలు బ్లేట్లు కడగడాలు పాకి పనులు చేయడాలు బుద్ధులేని పనులైనా గానీ ఏ పనైనా గానీ చేసేదేదో ఇక్కడే ఇండియాలో దర్జాగా చేసుకుందాం ఎంత బ్యాక్వర్డ్ లో ఉన్నా ఐ లవ్ మై ఇండియా వీసా వస్తే ఐ లవ్ అమెరికా వీసా రాకుంటే ఐ లవ్ ఇండియా ఇదే కదా ప్రజెంట్ మనం ఈ ఉత్తుకున్న ట్రెండ్ డైలాగ్ ఇంత కాదులే గాని అర్జెంట్ గా ఒక లక్ష రూపాయలు జీతం ఇచ్చే జాబ్ ఏదో ఉంటే చెప్పరా బ్రహ్మాండమైన జాబ్ ఉందిరా ఏంది బాబాది రన్నింగ్ ట్రైన్ లెక్కుతూ వేడి వేడి సమస్య వేడి వేడి సమస్య పది ఖైదు కాన్ సమస్య ఆనియన్ సమస్య అని సమస్యలు అమ్ముకో బీటెక్ చదివేటప్పుడు హైటెక్ పూరి లంటేసుకుని తిరిగి పట్టుకుని ట్రైన్ లో సమస్యలు అమ్మంటావరా ఇండియన్ ట్రైన్ లో సమస్యలు అమ్ముకుంటే వాడి ఆదాయము నెలకు రెండు లెచ్చలు వ్యాపారం ఏదో బాగుంది ఆయన వద్దులే బావా నా అసలే దొడ్డి కాళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు మెట్లకు బదులు పిల్లల కాళ్ళు పెడితే ఆ మాలే కోలం తల్లే అనాలి వద్దు అదేనా పర్లేదురా నెలకు ఒకటిన్నర లెచ్చి ఆదాయం అంట మరి ఇంద్రాను మాట్లాడేది పప్పు తిమ్మకమాడ ఇండియాలో బిచ్చగాళ్ళ పాపులేషన్ కన్నా బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఖాళీగా ఉండే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉందంట అయినా నువ్వు అడగ్గాన్ని ఇచ్చేదానికి అది ఏమన్నా బార్లో బీర్ అనుకునేవారా ఐటీ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ జాబు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫ్రీ ఇల్లైనా గానీ ఈ రోజు రేపు వచ్చాయేమో గాని ఈ ఐటీ జాబులు మాత్రం అంత ఈజీగా రావు ఇదంతా కాదు గాని అమీర్ పేట పై లాంగ్వేజ్ లో నేర్చుకున్నాం అనుకో గాలే జాబ్ ఇప్పిస్తారంట పోయి జాయిన్ అయిదామా యాంకమ్మా చెర్లపల్లి జైల్ లో గుంత తవ్వుకుంటా పోతే చెంచలు కూడా జైల్ లో తెల్లట్టు మళ్ళా చదివేందిరా ఏమైనా కొత్త కాలేజ్ పై కొత్తగానా అయితే కడుపులో ఉన్న పడాల్సిందే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఫ్రీ అయింది బావా అవును ఇందాక లేదా కొత్త కాలేజ్ ఇద్దామన్నావు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నా అక్కడనే రాబట్టాలి బావా మన కాలేజీలో ఉన్న ఫ్యాకల్టీగా చేరితే ఫ్యాకల్టీనా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఆర్జీ వచ్చి రామాయణం తీసినట్టు సన్నిలియోన్ సతి సావిత్రి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినట్టు మన ఫ్యాకల్టీ అందరూ నీ యాంకమ్మ బూతు బూతు అయినా మన పొట్టకు వచ్చే బీర్లు విసికి తప్ప అక్షరం ముక్క రాదు నీ పొట్టకు వస్తే బీర్లు విసికి లేని వస్తాయి అదే నా పొట్టకు వస్తే మైక్రోజిరాక్స్ తప్ప ఏం రావు బ్యాంక్ జాబ్ చేస్తే ఏందే బ్యాంక్ జాబా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నాకు టేబుల్స్ రాయమంటే టేబుల్స్ బుక్ చూసి కాపీ కొట్టిన చరిత్ర నాది ఒరే నాకు అడిషన్స్ సబ్రాక్షన్స్ అంతంత మాత్రం వచ్చాయిరా కనీసం మన రూమ్ లో తాగి పడేసిన బీర్ సీసాలు కూడా సరిగా లెక్కేయలేను అట్టాటో నేను ఇక బ్యాంక్ లెక్క లేచినా అనుకో విజయ మాల్యా గడు వచ్చి మళ్ళా వెయ్యి కోట్లు తీసుకొని పోతాడు అంటే విజయ మాల్యా కప్పించినోడు కూడా నీలాంటోడు అంటే బిర్యానీ బాగుంది బావా అంటున్నా అంతే అంతే 
బావా మనం మార్కెటింగ్ జాబ్ చేద్దాం బావా ఎంత అమితే అంత ప్రాఫిట్ మూడు నెలల్లో లక్షాధికారి అయిపోవచ్చు ఏంది మూడు నెలల్లో లెచ్చాధికారి అవుతావా ఒరే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే మూడు నెలల్లో నేను తెల్లగా అవుతానేమో గాని మార్కెటింగ్ జాబ్ చేసి మూడు నెలల్లో లెచ్చాధికారి అని తీసి గారా ఒకవేళ అయ్యేదట్టుంటే ప్రపంచంలో అందరు అన్ని జాబులు వదిలేసి మార్కెటింగ్ జాబ్ మాత్రమే వేస్తారు అయినా ఏముద్రా మార్కెటింగ్ జాబ్ లో కొంప కొంపకు తిరిగి ఎండర పడి సార్ పినాయిల్ సార్ యాసిడ్ అమ్మా మీ కాలు పట్టుకుంటానమ్మా ఈ షీరే కొనుక్కోండమ్మా చెవరాలి చెవరాలే ఇయ్యే కదా అమ్ముకుంటేది నీ అది కాదు బావా ఏసీలో కూర్చొని కూడా జాబ్ చేయొచ్చు ఏసీ రూమ్ లో అదే బాబుతి ఈడ రోడ్డు మీద పడి అమ్మ అయ్యా అని అడుక్కుంటావు ఆడ ఏసీ రూమ్ లో కూర్చొని స్టైల్ గా సార్ యాక్చువల్లీ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ లో అడుక్కుంటావు అంతే తేడా బావా ఇది అలా కాదు బావా మన లక్ష కట్టి జాయిన్ అవ్వాలి మన తరఫు నుంచి మన ముగ్గురిని జాయిన్ చేయించాలి ఆ ముగ్గురిని మన ముగ్గురిని జాయిన్ చేయించమని చెప్పాలి అంతే పిలుచ్చాడే పులోమని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసే దానికి మనం ఏమైనా పబ్బు లో పార్టీ పిలుచ్చాడం అనుకుంటే ఎంతరా లెచ్చ పచ్చి పుచ్చకాయ ముఖ మోడ రూమ్ బయట పాన్ షాపోడికి రెండు వందలు డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి రెండు నెలల నుంచి ఓ సతాయి చండాడు తప్పించుకొని తిరుగుతున్నా ఒరే కనీసం ఫుల్ బాటిల్ తాగే దానికి దిక్కు లేక క్వార్టర్ బాటిల్ కొనుక్కొని చక్కర కొనుక్కొని తింటాడారా కై పెక్కుతుందని ఈ డబ్బులతో అయ్యే పంచాయతీలు కాకుండా ఏమన్నా కష్టపడితే బాగుపడతాం చూడు ఆ ఆలోచనలు ఉంటే చెప్పు కష్టపడితే బాగుపడే అంటే సింపుల్ గా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ప్రిపేర్ అయితే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఒరా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ అంటే మనం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పోయినప్పుడు పెట్టే టెస్ట్ అనుకునేమరా ఈజీగా పాస్ అయిపోయేదానికి సంవత్సరాల తరబడి బుక్లు మీద వేసుకుని తపస్సు చేయాలా మనం పది నిమిషాలు బుక్కే చక్కగా పట్టుకోము ఇంకా సంవత్సరాల తరబడి బుక్లు ఎర్జ్ అవుతామరా మన వల్ల కాదులే బావా ఛార్జింగ్ అయిపోకుండా ఫోన్ లో నెట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోకుండా పబ్జీ ఆడాలి చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాలంటే ఎట్లా బావా ఓరే పాలకాయ్ బీటెక్ లో మనం చదువు చదవలే ఆ విషయం మాకు తెలుసులే మనుషుల్ని చదివినాం జీవితాన్ని చదివినాం ఈ రెండు సబ్జెక్ట్లు ఎక్కడిరా కొంప తీసి మా అక్క ఫ్రెండ్ తమ్ముడు చెల్లి అదే రా నా పాతల ఎవరు మొగుడు సడ్డకుడు మేనత కూతురు పెళ్లికి పోయినప్పుడు పది రోజులు ఆప్షన్ పెట్టిన కదా ఆ గ్యాప్ లో చెప్పిరా ఏంది నీలాంటోడే సేవ్ వాటర్ సేవ్ వాటర్ అంటే రెండు లీటర్ల వాటర్ తీసుకెళ్లి సేవింగ్ అకౌంట్ లో వేసా అంట తాడికా ముందు చెప్పేది నువ్వు మనకున్న కామన్ సెన్స్ కి మ్యూజిక్ సెన్స్ యాడ్ చేసినాం అనుకో ఏం చక్క మన ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయిపోవచ్చు ఏందే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒరే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వాయించాలో కూడా తెలియదు మనం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎలా అవుతాం రా ఏముందిరా పాత టాలీవుడ్ సాంగ్ ట్యూన్ కి కొత్త హాలీవుడ్ ఆల్బమ్ మ్యూజిక్ కలిపి రీమిక్స్ కొట్టేసినాం అనుకో అయిపే రీమిక్స్ ఒరే మన చేతిలో గిటార్ ఉంటే గిటార్ వాయించే వల్ల ఉండవరా ఏ గిటార్ లే గిటార్ లే అని అమ్ముకునే వల్ల ఉంటాం వీటి కన్నా డాన్స్ మాస్టర్ లో అయితే ఇంకా సూపర్ బావా హోరా డాన్స్ అంటే శవాల ముందు డాన్స్ చేయడం పెళ్లిళ్లలో బాగా దొబ్బి తాగి మనం వేసే తీన్మార్ డాన్స్ లో నాగిన్ డాన్స్ లో అనుకునేవా మనం డాన్స్ కంపోజ్ చేసే కుక్క కూచిపూడ అన్నట్టుంటది బర్ర భరతనాట్యం వేసినట్టుంటది ఏంది బాబు మన జీవితాలు ఇట్ట అయిపోయినాయి హుస్సేన్ సాగర్ లో తెలుతున్న బంతిపుల్ లాగా ఇవే కుదిరేలా లేవు గాని మంచి డబ్బులు నమ్మాయని చూసి లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోయి సరిపోద్ది బావా ఏందే సెటిల్ అవుతావా సెటిల్ అవ్వడం ఏమో గాని ఫేమస్ మాత్రం బాగా అయితవరా ఫేమస్ ఎలా బావా ఏముందిరా వాళ్ళ అయ్యా మెత్త కత్తి నూరి నీ మెడకాయ నరుకుతాడు అది ఏదో ఒక సిసి కెమెరాలో రికార్డ్ అయిపోతుంది ఆ ఫుటేజ్ ని అడ్డం పెట్టుకొని యూట్యూబ్ ఛానల్లు టీవీ ఛానల్లు సోషల్ మీడియా మొత్తం నెల రోజుల పాటు నీ ఫోటో పట్టుకొని బతికచ్చాయి అది కరెక్టే బావా పాలిటిక్స్ లో జైన్ అయితే సీజన్ బట్టి పార్టీ మారొచ్చు డిమాండ్ బట్టి రేట్ పెంచవచ్చు ప్రాజెక్టులను బట్టి పైసలు నొక్కొచ్చు ఏంతరా నొక్కేది నా నొగుల ముద్ద రాజకీయాలు లేకపోయిన తర్వాత దీక్షలు చెయ్యాలి పాదయాత్రలు చెయ్యాలి ర్యాలీలు చెయ్యాలి జైల్లోకి పోవాలా మనకేమో సాయంత్రం అయితే యాత్ర వయసు పోయి అలవాటు తప్ప యాత్రలకు పాదయాత్రలకు వెళ్లి అలవాట్లేదు బావా మన డిగ్రీకి ఎవడన్నా లోన్ ఇస్తే బిజినెస్ చేయొచ్చు కదా బావా ఓరా మన బ్యాక్ లాగ్స్ అన్నిటినీ సర్టిఫికేట్ కి కలిపి ఇచ్చినాం అనుకో కిలోకు రూపాయి సొప్పును వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు పాత పేపర్ లోడు ఇదంతా కాదు బావా జస్ట్ డైలో నీకు ఫోన్ చేసి జాబ్ లెవెన్ ఉన్నాయి అడుగుదామా ఇంత బతుకు బతుకు ఇంత చదువు చదివి వాడిని ఉన్న అడగడమేందిరా మన అంతరాత్మను అడుగుదాం బావా మనం తాగితే తప్ప మన అంతరాత్మ బయటికి రాదు కదరా నిజమేరా ఈ రోజు అంతా బాగా ఆలోచించి ఆలోచించి తలకాయ అంతా హీట్ ఎక్కింది అర్జెంటు గా బార్కి వెళ్లేసి దీన్ని సల్లబడి చేసి మన అంతరాత్మను బయటికి తెప్పించేసి దాంతో మాట్లాడి అడ్వైజ్ ఇప్పించుకుంటాం చలో
to Clapboard. This is Korea for Vijay. Please subscribe to Clapboard. Subscribe to Clapboard. Hello everyone, I'm Nandini. Please subscribe to Clapboard. Subscribe to Clapboard. Hello, Andhra ki namaskaram. Please do subscribe to Clapboard. Hey all, this is Roll Rider and Enmi Telugu rapper ne. Subscribe to Clapboard. Don't forget to subscribe to Clapboard Productions. Clapboard la subscribe chhede much further. This is Vishwa. Subscribe to Clapboard. Please do subscribe on Clapboard. This is Nitya Shetty. Subscribe to Clapboard.